Salut tout le monde, je m'appelle Vincent, je suis escort boy, j'ai baisé avec plus de 1400 femmes et aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote de travail. J'ai rendez-vous à Paris, dans un petit hôtel, pour voir un couple à qui je dois faire seulement un massage érotique à la femme. Je rencontre le mari à la réception de l'hôtel et tâte le terrain en posant des questions pour savoir si sa femme est au courant du motif de ma venue, si elle est stressée, excitée, etc. Il me répond qu'il faut que ce soit très soft et ainsi sur le fait que je dois y aller vraiment tout doucement. Étant donné son insistance sur la douceur, j'en déduis que son épouse est probablement débutante dans le libertinage et donc timide. Néanmoins, le monsieur m'informe ensuite que sa femme porte un plug anal. Ce qui me surprend car cela ne correspond pas du tout au profil des clientes timides que j'ai pu rencontrer. Mais bon, j'en conclus que euh, si elle me reçoit avec euh, un god dans le cul, c'est qu'elle ne doit pas être trop timide. Donc même si la séance est trop sensuelle ou légère à mon goût, il est possible qu'elle soit quand même intéressante. Après le briefing du mari, nous nous dirigeons vers la chambre dans laquelle nous entrons. C'est alors que j'aperçois sa femme toute nue, allongée sur le dos, avec un masque sur les yeux. Je lui dis bonjour, me présente, mais elle ne me répond pas et ne montre aucune réaction. J'ai l'impression qu'elle me snob et je n'apprécie absolument pas cette forme d'impolitesse. Je pressens alors que je risque d'avoir une cliente casse-couille, compliquée et capricieuse. Je passe l'impolitesse, prépare mes affaires dans la chambre, puis informe le couple que tout est prêt et que la séance peut commencer. Je m'adresse ensuite à la femme sur le lit et lui demande de se retourner sur le ventre. Elle se retourne, mais elle ne s'allonge pas entièrement. Elle s'allonge en prenant appui sur ses avant-bras, comme pour une position de gainage, pour travailler les abdos. Je trouve ça bizarre et ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Je débute quand même la séance, m'installe sur ses fesses dont j'ai pu apercevoir rapidement son joli petit plug anal, me penche sur elle pour étaler l'huile et lui masse le dos, classique. En remontant au niveau de ses épaules, je décide de prendre ses longs cheveux pour dégager sa nuque et à ce moment-là, mes mains touchent quelque chose d'étrange. Et là, je suis choqué. Je découvre un large et épais collier en métal autour de son cou avec un anneau pour y accrocher une chaîne ou une corde. Je ne l'avais absolument pas vu en arrivant car elle était cachée par ses longs cheveux. Je comprends alors que j'ai affaire à une femme dans un rôle d'esclave sexuel et qu'elle n'arrive pas à s'allonger tout simplement car son collier lui est inconfortable dans cette position. Surpris de découvrir cet accessoire si imposant et indiquant un goût prononcé pour la soumission et domination, je me dis que cette soumise sexuelle, silencieuse en face de moi, avec les yeux bandés et son plug anal dans les fesses, semble aimer du sexe très hard. C'est alors qu'une nouvelle surprise m'attend. J'entends enfin sa voix et celle-ci me demande toute tremblotante de ne pas la toucher avec mon torse car ça la gêne et que je ne peux la toucher qu'avec mes mains. Et là je me dis qu'est-ce que c'est que ce bordel Et là, deux remarques me viennent immédiatement à l'esprit. La première c'est pourquoi est-elle dans cet état Et la seconde est pourquoi a-t-elle accepté une prestation érotique si elle ne veut rien d'érotique Mais même comme cela, elle paraît incroyablement stressée. Donc je m'adapte et réduis l'intensité de la prestation en passant d'un massage normalement torride à un massage à peine sensuel. Seulement, j'ai beau réduire l'intensité, la cliente semble toujours aussi stressée, en croisant et serrant ses jambes à fond et en tremblant comme une feuille. C'est la première fois de toute ma carrière d'escort boy et de masseur érotique que je vois ça. Devant tous ces signaux de stress et non de plaisir, je m'adapte une seconde fois pour passer d'un massage sensuel et ultra léger à un massage musculaire purement relaxant. Ce changement de programme permet de ne pas interrompre la séance et de récupérer mon argent à la fin de celle-ci. Je termine comme ça, ne demande à personne s'ils ont apprécié ou non et repars froidement. Maintenant, nous allons passer à l'analyse de cette situation. Il y a deux explications possibles au comportement de la cliente. La première explication est qu'elle joue à fond son rôle de femme esclave sexuelle et attend que je la force à aller plus loin dans son jeu de domination et de soumission. J'ai déjà vu ce cas de figure, mais habituellement on en discute toujours avant pour que les choses soient bien claires. La seconde explication est qu'elle se soumet et obéit à son mari en faisant des trucs dont elle n'a absolument pas envie. Dans les deux cas, étant donné qu'elle ne s'exprimait absolument pas sur ses véritables intentions, il était impossible pour moi de savoir ce qui était simulé ou non. J'ai alors joué la carte de la prudence en changeant mon massage érotique par un massage relaxant. Ma vidéo touche à sa fin, alors n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous auriez fait face à cette cliente si vous aviez été à ma place. Et comme d'habitude, si vous avez trouvé ma vidéo intéressante, mettez un pouce bleu. Quant aux nouveaux et nouvelles qui veulent découvrir plein d'autres histoires insolites, abonnez-vous à ma chaîne et bienvenue dans la Team Body Expert.